ഹായ് ഓൾ എന്റെ പേര് നുസ്രത് സൈലത്തിലെ കെമിസ്ട്രി ഫാക്കൾട്ടി ആണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്തില് ഏത് സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസിലായിരിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സയൻസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അവരെ സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്ക് തന്നെ പാരൻസ് വഴികാട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ബിക്കോസ് ഓൺ ലോങ് റൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്താലും സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡും വളരെ ഹൈ ആണ് സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെരി ആൻഡ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ട്വൽത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം മാത്രമല്ല റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ ബയോടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസിലേക്ക് പോകാൻ ആർക്കിടെക്ചറിങ്ങിന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബി പ്ലാനിങ്ങിന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആണ് അതിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ബയോളജിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്തിൽ ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഈ സ്ട്രോങ് സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് വഴി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കുന്ന സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് എൻ ഡി എയുടെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിൽ എൻട്രൻസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻസ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പല എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസും ഈ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ സയൻസ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കരിയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ ഓർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര വലുതാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് മേഖലയിലാവട്ടെ ലൈക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം സമത പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എടുത്ത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്താണെങ്കിലും ദി എബിലിറ്റി ടു ഡു ദി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അതൊരിക്കലും മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണ് ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഇൻ എനി പ്രൊഫഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ന്യൂ ന്യൂ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സയൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഹൈ ഡിമാൻഡിങ് ജോബ് ഓർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സെൽ ഇൻ എനി പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സയൻസിൽ നിന്നാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പാരൻസ് ഓൾസോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സയൻസ് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അവരെ ഇപ്പോഴേ അതിലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബിഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഓൾ ദി ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സയൻസിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് നീ ടി ജെ ഇ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നൈസർ എക്സാംസ് ഐ ഐ സിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് പാസ്സാവണം യു ഹാവ് കീം എക്സാമിനേഷൻ സി യു ഇ ടി എക്സാമിനേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാംസ് എഴുതാം ബി ഫാം കോഴ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാമുകൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എയിംസിലേക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് പോകണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് സോ ദർ ആർ സോ മെനി വാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീ